নমস্কার সকালকে উৎপল সেটুয়ার্ড চ্যানেলে স্বাগত আমি উৎপল তোমাদের সাথে আজকের ভিডিওতে আমরা ক্লাস ইলেভেনের আর কে নারায়ণের লেখা লীলাজ ফ্রেন্ড গল্পটি নিয়ে আলোচনা করব প্রথমে লীলাজ ফ্রেন্ড গল্পটির সার সংক্ষেপ আমি তোমাদের বলে দেব তারপরে এই গল্পটির প্রতিটি লাইনের বাংলায় অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করে তোমাদের শোনাবো দেখো যেহেতু গল্পটি বড় তাই আমরা গল্পটাকে দুটো পাটে ভাগ করে নেব আজকের ভিডিওতে আমরা লীলাজ ফ্রেন্ড গল্পটির সার সংক্ষেপ করব এবং এক দুই ও তিন প্রথম তিনটি পাতার বাংলা অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করব আগামীকাল এই লীলাজ ফ্রেন্ড গল্পটির চার পাঁচ এবং ছয় এই তিনটি পাতার বাংলা অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করে শোনাবো তাই তোমাদের প্রত্যেককে বলছি ভিডিওটা স্কিপ না করে প্রথম থেকে অবশ্যই শেষ পর্যন্ত দেখবে আর যারা আজ আমার চ্যানেলটি প্রথম দেখছো বা চ্যানেলটা এখনো সাবস্ক্রাইব করনি তারা অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটা প্রেস করবে যাতে পরের ভিডিওগুলো আপলোড করার সাথে সাথেই তোমাদের কাছে নোটিফিকেশন পৌঁছে যায় চলো শুরু করা যাক আজকের পাঠ আর কে নারায়ণের লেখা লীলাজ ফ্রেন্ড দেখো প্রথমে আমি তোমাদের গল্পটির একটু বিষয়বস্তু বা সার সংখ্যে বলে দিচ্ছি যে গল্পের সূচনাতে আমরা দেখতে পাব মিস্টার শিবশঙ্কর বলে একজন চরিত্র আছে সে মিস্টার শিবশঙ্কর তার বাড়ির বারান্দাতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাজের লোকের সমস্যা চাকরের সমস্যা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করছে সেই সময় সিদ্ধা বলে একটি মানুষ সে মিস্টার শিবশঙ্করের বাড়িতে গেছে কাজ পাবার জন্য মিস্টার শিবশঙ্কর তাকে অনেক ভালো করে পর্যবেক্ষণ করার পর নানা তার সম্পর্কে নানান তথ্য জেনে নিয়ে তাকে তার বাড়িতে কাজের লোক হিসাবে নিয়োগ করে মিস্টার শিবশঙ্করের পাঁচ বছরের মেয়ে লীলা সিদ্ধাকে খুব ভালোবাসে সে সব সময় সিদ্ধার সঙ্গী হয়ে থাকত সিদ্ধা তার সর্বক্ষণের সঙ্গী হয়ে থাকত সিদ্ধা তার সঙ্গে খেলত তাকে খাবার পরে গল্প বলে শোনাত যেথায় বাইরে যেত সিদ্ধা তাকে সঙ্গে নিয়ে যেত মানে বলতে গেলে তারা দুজন অবিচ্ছেদ্য বন্ধু হয়ে উঠেছিল যদিও তাদের মধ্যে বয়সের পার্থক্য অনেকটাই ছিল কিন্তু লীলা এবং সিদ্ধা এই দুজন মনের দিক থেকে ভালোবাসার দিক থেকে একে অপরের বন্ধু হয়ে উঠেছিল সিদ্ধাকে বাড়ির প্রতিটি কাজের পাশাপাশি লীলার সঙ্গে খেলাধুলা করত কোথাও গেলে লীলাকে সঙ্গে নিয়ে বাইরে যেত একদিন লীলা সিদ্ধাকে নিয়ে চিনি কিনতে বাজারে গিয়েছিল বাজার থেকে যখন ফিরে আসে ফিরে আসার পর মিশেষ শিবশঙ্কর লক্ষ্য করেন যে লীলার গোলাতে যে সোনার হাটটা ছিল সেই সোনার হাটটা আর নেই তিনি সন্দেহ করেন সিদ্ধা নিশ্চয়ই হাটটি চুরি করেছে এবং হার সম্পর্কে সিদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করে যে হাটটা কোথায় গেল সিদ্ধা তখন ভয়ে সেই রাতেই তাদের বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যায় শিবশঙ্করা পুলিশে খবর দেয় বা অভিযোগ জানায় সিদ্ধার নামে মিস্টার শিবশঙ্কর পুলিশের কাছ থেকে সিদ্ধার সম্পর্কে ভয়ঙ্কর বা ভয়াবহ তথ্য পেয়ে যায় যে সে নাকি আগেও এরকম নানান অপরাধমূলক কাজ করেছে আগেও এরকম চুরি চামারি করে জেল খেটেছে সিদ্ধার এই অপরাধমূলক গল্প শুনে তাদের ভয় বেড়ে যায় যে যে ভাগ্যিস সিদ্ধা তাদের বাচ্চাটাকে কিডন্যাপ করে ফেলেনি বা তাকে মেরে ফেলেনি বা আরও কোনো বড় রকমের অঘটন তো তাদের বাড়িতে ঘটায়নি অবশেষে কয়েকদিন পর পুলিশ সিদ্ধাকে গ্রেপ্তার করে যদিও সিদ্ধা বারবার বলে যে সে হাটটি নেয়নি লীলাও নিশ্চিত ছিল যে সে কিন্তু হাটটা নেয়নি সে বলতে সিদ্ধা কিন্তু গল্পের শেষে আমরা দেখতে পাবো মিসেস শিবশঙ্কর একদিন তার রান্নাঘরের তেতুল রাখার এক কৌটো থেকে হাটটিকে খুঁজে পাই কিন্তু তখনও মিসেস শিবশঙ্কর এবং মিস্টার শিবশঙ্কর বিশ্বাস করেন যে সিদ্ধা অপরাধী তারা যদিও প্রমাণ পেল যে সিদ্ধা হাটটি চুরি করেনি তবুও তারা তাকে কিন্তু নতুন করে আর তাদের বাড়িতে কাজে লোক হিসাবে নিয়োগ করেনি এই গল্পের মধ্য দিয়ে আর কে নারায়ণ তৎকালীন সমাজের যে আমাদের যে প্রেজুডাইস ছিল অন্ধবিশ্বাস ছিল যারা সামাজিক বৈষম্য ছিল মাস্টার সার্ভেন্ট রিলেশনশিপ তৎকালীন সমাজে মালিকের সঙ্গে চাকরির যে সম্পর্ক ছিল সেই সম্পর্কের খারাপ দিক বা তৎকালীন সমাজের যে প্রেজুডাইস অন্ধবিশ্বাস সেগুলো আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন দেখো এটা হলো এই গল্পের মূল বিষয়বস্তু এরপরে দেখো আমরা পাঠ্য অংশে চলে যাই মূল গল্পটা শুরু করার আগে আমরা লেখক পরিচিতি সম্পর্কে একটু জেনে নিই দেখো আর কে নারায়ণের পুরো নাম হলো রাশিপুরম কৃষ্ণস্বামী আয়ার নারায়ণস্বামী নাইনটিন হান্ড্রেড অ্যান্ড সিক্স টু টু থাউজেন্ড অ্যান্ড ওয়ান যিনি জন্মগ্রহণ করেন উনিশশো ছয় সালে এবং মৃত্যুবরণ করেন বা পরলোক গমন করেন দু হাজার এক সালে ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ওয়াইডলি রেড ইন্ডিয়ান রাইটার্স ইন ইংলিশ যেসব ভারতীয়রা ইংরাজি লিখেছেন সেই সব ভারতীয় ইংরেজ লেখকদের মধ্যে সব থেকে বহুল পাঠ্য একজন লেখক হলেন আর কে নারায়ণ হি ইজ ফেমাস ওয়ার্কস ইনক্লুড তার সব থেকে বিখ্যাত লেখাগুলো হলো স্বামী অ্যান্ড ফ্রেন্ডস যেটা প্রকাশিত হয়েছিল নাইনটিন থার্টি ফাইভ উনিশশো সালে দ্য ইংলিশ টিচার নাইনটিন ফর্টি 
1945 সালে প্রকাশিত হয়েছিল দা গাইড 1958 গাইড বইটি 1958 1958 সালে প্রকাশিত হয়েছিল অ্যাপার্ট ফ্রম নভেলস উপন্যাস ছাড়াও নারায়ণ ডিসপ্লেড নারায়ণ দেখিজেন ভার্সাটিলিটি বহুমুখিতা অ্যাজ দ্যান অথর লেখক হিসেবে ইন ইজ এসেজ তার প্রবন্ধে শর্ট স্টোরিজ ছোট গল্পের ক্ষেত্রে মেমোয়ার্স মানে হচ্ছে স্মৃতি কথার ক্ষেত্রে অ্যান্ড ট্রাভেল বুকস ভ্রমণ কাহিনীর ক্ষেত্রে যে তিনি শুধুমাত্র একজন বিখ্যাত ঔপন্যাসিকই ছিলেন না তার সাথে সাথে তিনি তার যে বহুমুখিতা প্রতিভার বহুমুখিতা সেটাকে দেখিয়েছেন লেখক হিসাবে এক প্রবন্ধ লিখে ছোট গল্প লিখে স্মৃতি কথা লিখে বা ভ্রমণ কাহিনী লিখে এরপর দেখো যদিও আমরা রিলাস ফ্রেন্ড গল্পটির সার সংক্ষেপটা ইতিমধ্যেই জেনে গেছি তবুও এই দ্বিতীয় প্যারাটাতে একটু সংক্ষেপে আমাদের সার সংক্ষেপটা দেওয়া আছে দেখো লিলাজ ফ্রেন্ড ইজ টেকেন ফ্রম লিলাজ ফ্রেন্ড গল্পটি নেওয়া হয়েছে খুব ইম্পর্টেন্ট শর্ট কোয়েশ্চেন আমাদেরকে পরীক্ষার জন্য খুব ভালো করে মনে রাখতে হবে আর কে নারায়ণস পপুলার শর্ট স্টোরি কালেকশন আর কে নারায়ণের খুবই জনপ্রিয় ছোট গল্পের যে সম্ভার বা সংকলন দ্য মালগুডি ডেজ এই মালগুডি ডেজ নামক বই থেকে খুব ভালো করে আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে পরীক্ষায় পড়ে লিলাজ ফ্রেন্ডের সোর্স কি দ্য স্টোরি এক্সপ্লোর্স এই গল্পটা ব্যাখ্যা করেছে দ্য ইস্যুজ সমস্যাগুলোকে অব দ্য ইন্ট্রোডাকশন মিথোস্কিয়ার ক্ষেত্রে বিটুইন ডিফারেন্ট সোশ্যাল ক্লাসেস নানান সামাজিক শ্রেণীর ফ্রেন্ডশিপ অ্যান্ড ট্রাস্ট বন্ধুত্ব এবং বিশ্বাস প্রেজুডাইস অন্ধবিশ্বাস অ্যান্ড এক্সপ্লয়টেশন শোষণ যেই ক্ষেত্রে যে বৈষম্যগুলো ছিল সমস্যাগুলো ছিল সেগুলোকে তিনি এই গল্পে তুলে ধরেছেন এটা হলো কবিতার সংক্ষিপ্ত বিষয়বস্তু এরপর দেখো আমরা লিলাস ফ্রেন গল্পটির প্রতিটি লাইনের বাংলা অনুবাদও ব্যাখ্যা করব। সিদ্ধা ওয়াজ হ্যাঙ্গিং অ্যাবাউট দ্য গেট সিদ্ধা ঘুর ঘুর করছিল গেটের কাছে অ্যাট এ মোমেন্ট একটা সময়ে হোয়েন মিস্টার শিবশঙ্কর ওয়াজ স্ট্যান্ডিং ইন দ্য ফ্রন্ট বারান্দা অফ ইজ হাউস যখন মিস্টার শিবশঙ্কর দাঁড়িয়েছিলেন তার বাড়ির সামনের বারান্দাতে ব্রুডিং ওভার দ্য সার্ভেন্ট প্রবলেম এবং চাকরের সমস্যা নিয়ে ভাবনা চিন্তা করছিলেন যে মিস্টার শিবশঙ্কর যখন তার বাড়ির সামনের বারান্দাতে দাঁড়িয়ে চাকরের সমস্যা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করছিলেন সে সময় সিদ্ধা তার গেটের সামনে এসে ঘোরাঘুরি করছিল স্যার ডু ইউ ওয়ান্ট এ সার্ভেন্ট সিদ্ধা আক্সড সিদ্ধা জিজ্ঞাসা করলো বাবু আপনার কি কোনো কাজের লোক লাগবে চাকর লাগবে কামিন ভেতরে এসো শেড মিস্টার শিবশঙ্কর বলল মিস্টার শিবশঙ্কর অ্যাজ সিদ্ধা ওপেন দ্য গেট অ্যান্ড কেমিন যখনই সিদ্ধা গেটটা খুলে ভেতরে এলো মিস্টার শিবশঙ্কর সাবজেক্টেড হিম টু এ স্ক্রুটিনি মিস্টার শিবশঙ্কর তাকে খুব খুটিয়ে খুটিয়ে পর্যবেক্ষণ করল মানে ভালো করে পরীক্ষা নিরীক্ষা করল অ্যান্ড সেড টু হিমসেল এবং নিজে নিজেই বলল মানে মনে মনে বলল ডাজ নট সিম টু বি এ ব্যাড শট দেখে খুব একটা খারাপ মনে হচ্ছে না দেখো আমি কি বলেছি এই গল্পে মাস্টার সার্ভেন্ট রিলেশনশিপটাকে দিদেন সোসাইটির তৎকালীন সমাজে মাস্টাররা মালিকরা তাদের চাকরদের সঙ্গে কিরকম ব্যবহার করত বা চাকর দিকে কিরকম দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখত সেটা খুব ভালো করে আর কে নারায়ণ তুলে ধরেছেন দেখো এখানে কথাটার মধ্যে কত নেগেটিভ চিন্তা ভাবনা আছে মিস্টার শিবশঙ্কর কিন্তু একবারও বললেন না দেখে ভালো মনে হচ্ছে কি বলছেন দেখো নেতিবাচক কথাবার্তা ডাজ নট সিম টু বি এ ব্যাড শট দেখে খারাপ মনে হচ্ছে না তাহলে একই কথা কি কিন্তু ঘুরিয়ে বলা যেত যে দেখে ভালোই মনে হচ্ছে কিন্তু তার মানে তখনকার সমাজে মালিকরা মাস্টাররা তাদের চাকর দিকে সবসময় একটা নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে একটা খারাপ ব্যবহার করত তাদের সাথে অ্যাট এনি রেট আর যাই হোক দা ফেলো লুক স্টিডি ছোকরাটাকে দেখতে বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন লাগছে হোয়ার ওয়ার ইউ বিফোর হি আস্ট সে জিজ্ঞাসা করলো মানে শিবশঙ্কর জিজ্ঞাসা করল এর আগে কোথায় ছিলে সিদ্ধা শেঠ সিদ্ধা বলল ইনে বাংলো দে আর খুব ভালো করে মনে রাখতে হবে একটা বাংলোতে অ্যান্ড ইন্ডিকেটেড এ ভ সাম হেয়ার এবং অস্পষ্টভাবে একটা দিককে দেখিয়ে দিল ইন দ্য ডক্টর হাউস একটা ডাক্তারের বাড়িতে খুব ভালো করে মনে রাখতে হবে শর্ট কোয়েশ্চেন যে কোথায় কাজ করত সিদ্ধা আগে যে একটা ডাক্তারের বাড়িতে হোয়াট ইজ ইজ নেম শিবশঙ্কর জিজ্ঞাসা করছে তার নাম কি আই ডোন্ট নো মাস্টার মালিক আমি তার নাম জানি না সিদ্ধা শেঠ সিদ্ধা বলল হি লিভস নিয়ার দ্য মার্কেট সে বাস করে বাজারের কাছে খুব ভালো করে মনে রাখতে হবে যে কোথায় ডাক্তারবাবু বাস করতেন হোয়াই ডিড দে সেন্ড ইউ অ্যাবে তারা তোমায় কাজ থেকে তাড়িয়ে দিল কেন দেখো এখানে তো কিন্তু আবার নেতিবাচক চিন্তা ভাবনা 
একবারও বলল না তুমি কেন তাদের কাজ ছেড়ে চলে এলে কি বলছে তারা তোমায় কাজ থেকে তাড়িয়ে দিল কেন দে লেফ দ্য টাউন মাস্টার মালিক তারা এই সহজ ছেড়ে চলে যাচ্ছে তাহলে তারা সহজ ছেড়ে চলে গেলেও সিদ্ধা যেতে পারছে না তাই তাকে কাজ ছেড়ে অন্য জায়গায় কাজ দেখতে হচ্ছে সিদ্ধা সেট সিদ্ধা বলল গিভিং দ্য স্টক রিপ্লাই চট জলদি জবাবটা বা চট জলদি উত্তরটা মিস্টার শিবশঙ্কর ওয়াজ আনেবেল টু মেক আপ ইজ মাইন্ড মিস্টার শিবশঙ্কর মনস্থির করতে পারল না হি কল্ড ইজ ওয়াইফ সে তার বউকে ডাকলো সি লুক টাট সিদ্ধা সে দেখলো সিদ্ধাকে শি বলতে গিয়ে মিসেস শিবশঙ্কর অ্যান্ড সেট বলল দেখো এই কথাটার মধ্যেও দেখো কিরকম চিন্তা ভাবনা তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় মালিকরা চাকরদের সঙ্গে কিরকম ব্যবহার করত বা তাদেরকে কোন দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখত হি ডাজ নট সিম টু মি ওর্স দ্যান দ্য আদার্স উই হ্যাভ হ্যাড আমাদের যারা ছিল কাজের লোক তাদের থেকে খারাপ বলে মনে হচ্ছে না একবারও বলল না যে আমাদের যারা কাজের লোক ছিল তাদের থেকে ভালো বলে মনে হচ্ছে কি বলল আমাদের যারা কাজের লোক ছিল তাদের থেকে খারাপ বলে মনে হচ্ছে না লীলা দে আর ফাইভ ইয়ার ওল্ড ডোটার লীলা তাদের পাঁচ বছর বয়সী মেয়ে খুব ভালো করে মনে রাখতে হবে লীলার বয়স কত ছিল কেম আউট বাইরে এলো লুক ট্যাট সিদ্ধা সিদ্ধাকে দেখল অ্যান্ড গেভ এ ক্রাই অফ জয় আর আনন্দে চিৎকার করে উঠল ও ফাদার ও বাবা শিশের সে বলল আই লাইক হিম আমার ওকে খুব পছন্দ হয়েছে ডন্ট সেন্ড হিম অ্যাওয়ে ওকে ফিরিয়ে দিও না লেট আস কিপ হিম ইন আওয়ার হাউস ওকে আমাদের বাড়িতেই রেখে দাও অ্যান্ড দ্যাট ডিসাইডেড ইট আর তাতেই ব্যাপারটা স্থির হলো যে হ্যাঁ তারা সিদ্ধাকে কাজের লোক হিসাবে তাদের বাড়িতে নিয়োগ করল সিদ্ধা ওয়াজ গিভেন দেখো এই দুটো লাইন কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট যে সিদ্ধাকে কি দেয়া হতো আর তার বিনিময় সিদ্ধাকে কি কাজ করতে হতো সিদ্ধা ওয়াজ গিভেন টু মিলস এ ডে সিদ্ধাকে দিনে দুবার খেতে দেওয়া হতো অ্যান্ড ফোর রুপিজ এ মান তার মাসে চার টাকা দেয়া হতো ইন রিটার্ন ফর হুইচ যার বিনিময়ে হি ওয়াজ ক্লোজ সে জামা কাপড় কাস্ত টেন্ডেড দ্য গার্ডেন বাগান পরিচর্যা করত র্যান ইরান্স ফাই ফরমাস খাটত চপ টুড কাট কাটত অ্যান্ড লুক টাপটার লীলা আর লীলাকে দেখাশোনা করত সিদ্ধা কাম অ্যান্ড প্লে সিদ্ধা এসো এবং খেলা করো লীলা উড ক্রাই লীলা চিৎকার করত অ্যান্ড সিদ্ধা হ্যাড টু ড্রপ এনি ওয়ার্ক সিদ্ধাকে ফেলে আসতে হতো যে কোনো কাজ হি মাইড বি ডুইং সে করুক না কেন অ্যান্ড রান টু হার তার কাছে দৌড়ে যেতে হতো অ্যাজ হি স্টুড ইন দ্য ফ্রন্ট গার্ডেন যখন সি মানে লীলা লীলা দাঁড়িয়ে থাকতো সামনের বাগানে উইথ এ রেড বল ইন আর হ্যান্ড হাতে একটা লাল রঙের বল নিয়ে এটা শর্ট কোশ্চেন পরে বলটার কালার কি ছিল হি ইজ কোম্পানি মেড হার সুপ্রিমলি হ্যাপি তার সঙ্গ তার বলতে কার না সিদ্ধার সঙ্গ মেড হার সুপ্রিমলি হ্যাপি লীলাকে খুবই খুশি করত যে সিদ্ধার সঙ্গটা লীলাকে অত্যন্ত খুশি করত সি ফ্লাং দ্য বল অ্যাট হিম লীলা তার দিকে বলটা ছুঁড়ে দিত অ্যান্ড হি ফ্লাং ইট ব্যাক এবং সিদ্ধা সেটা তাকে ফিরিয়ে দিত ছুঁড়ে মানে তারা ক্যাচ লুপালুপি করত অ্যান্ড দেন শি শেড তারপর লীলা বলতো নাও থ্রো দ্য বল ইন টু দ্য স্কাই এখন বলটাকে আকাশে ছুঁড়ে দাও সিদ্ধা ক্লাস দ্য বল সিদ্ধা বলটাকে ধরত ক্লোজ হিজ আইজ ফর এ সেকেন্ড এক সেকেন্ডের জন্য তার চোখটা বন্ধ করত অ্যান্ড থ্রি উ দ্য বল আপ বলটাকে উপর দিয়ে ছুঁড়ে দিত হোয়েন দ্য বল কেম ডাউন এগেন যখন বলটা নেমে আসত হি শেড সে বলত নাও দিস হ্যাজ টাচ দ্য মুন অ্যান্ড কাম এটা চাঁদকে স্পর্শ করে নেমে এসেছে ইউ সি হেয়ার এ লিটিল বিট অফ দ্য মুন স্টিকিং দেখতে পাচ্ছ তুমি চাঁদের একটুখানি অংশ লেগে আসে এর সাথে লীলা কিনলি এক্সামিন দ্য বল লীলা খুব আগ্রহ সহকারে বলটাকে পরীক্ষা করত ফর ট্রেসেস অব দ্য মুন চাঁদের ওই কণাটা দেখার জন্য অ্যান্ড শেড বলতো আই ডোন্ট সি ইট আমি তো কই দেখতে পাচ্ছি না ইউ মাস্ট বি ভেরি কুইক অ্যাবাউট ইট শেড সিদ্ধা সিদ্ধা বলল খুব তাড়াতাড়ি দেখতে হবে বিকজ ইট উইল অল ইভাপোরেট অ্যান্ড গো ব্যাক টু দ্য মুন কারণ এটা উবে গিয়ে আবার চাঁদে ফিরে যাবে নাও হারি আপ এখন তাড়াতাড়ি করো সিদ্ধা কোভার দ্য বল টাইডলি উইথ ইজ ফিঙ্গার্স সিদ্ধা তার শক্ত করে আঙুলগুলো দিয়ে বলটাকে চিপে ধরত অ্যান্ড অ্যালাউড হার টু পিপ থ্রু এ লিটিল গ্যাপ আর ছোট্ট ফাঁক দিয়ে তাকে উকি দিতে বলত ও ইয়েস হ্যাঁ আচ্ছা শেড লীলা লীলা বলল আই সি দ্য মুন এবার আমি চাঁদ দেখতে পাচ্ছি বাট ইস দ্য মুন ভেরি ওয়েট আচ্ছা চাঁদ কি খুব ভিজে ভিজে সাটেনলি ইট ইজ অবশ্যই সিদ্ধা শেড সিদ্ধা বলত হোয়াট ইজ ইন দ্য স্কাই সিদ্ধা আকাশে কি আছে সিদ্ধা গড ভগবান আছে 
he said সিদ্ধা উত্তর দিত ইফ উই স্ট্যান্ড অন দ্য রুপ অ্যান্ড স্ট্রেচ আওয়ার আর্মস যদি আমরা ছাদে দাঁড়াই এবং হাতটাকে বাড়িয়ে দিই ক্যান উই টাচ দ্য স্কাই আমরা কি আকাশটাকে স্পর্শ করতে পারবো নট ইফ উই স্ট্যান্ড অন দ্য রুপ হেয়ার হি শেড সে বলতো এখানে ছাদে দাঁড়ালে হবে না বাট ইফ ইউ স্ট্যান্ড অন এ কোকোনা ট্রি কিন্তু তুমি যদি একটা নারকেল গাছের উপর দাঁড়াও ইউ ক্যান টাচ দ্য স্কাই তুমি আকাশটাকে ছুঁতে পারবে হ্যাভ ইউ ডান ইট তুমি কখনো শুয়ে দেখেছো আকাশটাকে আক্সড লীলা লীলা জিজ্ঞাসা করত ইয়েস মেনি টাইমস হ্যাঁ বহুবার দেখেছি সিদ্ধা সেন সিদ্ধা বলল হোয়েন এবার দেয়ার ইজ এ বিগ মুন যখনই পূর্ণিমা হয় যে পূর্ণিমার সময় আই ক্লাইম এ কোকোনা ট্রি আমি উঠে পড়ি একটা নারকেল গাছে অ্যান্ড টাচ ইট এবং চাঁদটাকে স্পর্শ করি ডাস দ্য মুন নো ইউ চাঁদ কি তোমায় চেনে ইয়েস ভেরি ওয়েল হ্যাঁ খুব ভালো করে চেনে নাও কাম উইথ মি এখন আমার সাথে এসো আই উইল শো ইউ সামথিং নাইস আমি তোমাকে সুন্দর একটা জিনিস দেখাবো দে ওয়ার স্ট্যান্ডিং নিয়ার দ্য রোজ প্ল্যান্ট তারা দাঁড়িয়েছিল গোলাপ চারার কাছে হিসেড সে বলল পয়েন্টিং দেখিয়ে দিয়ে ইউ সি দা মুন দেয়ার ডন্ট ইউ ওই যে দেখো চানটা ওখানে দেখতে পাচ্ছ না তুমি ইয়েস হ্যাঁ নাও কাম উইথ মি এখন আমার সাথে এসো হিসেড সে বলল অ্যান্ড টু খার টু দা ব্যাক ইয়ার্ড তাকে নিয়ে গেল বাড়ির পিছনের দিকের ফাঁকা জায়গাটাতে হি স্টপ নিয়ার দ্য ওয়েল সে দাঁড়ালো গিয়ে কুয়াটার কাছে অ্যান্ড পয়েন্টেড আপ এবং উপরের দিকে আঙুল তুলে দেখাল দ্য মুন ওয়াজ দেয়ার টু চান্স সেখানেও ছিল লীলা ক্ল্যাপট হার হ্যান্ডস লীলা তার হাত তালি দিতে লাগলো অ্যান্ড স্ক্রিম চিৎকার করতে লাগলো ইন ওয়ান্ডার বিস্ময়ে দ্য মুন হেয়ার চাঁদ এখানে ইট ওয়াজ দেয়ার এটা ওখানেও ছিল হাউ ইজ ইট কি করে এটা হলো আই হ্যাভ আস্ক ইট টু ফলো আস অ্যাবাউট আমি ওকে আমাদের অনুসরণ করতে বলেছি লীলা র্যান ইন লীলা দৌড়ে যেত অ্যান্ড টোল্ড হার মাদার তার মাকে বলত সিদ্ধা নোজ দ্য মুন সিদ্ধা চাঁদকে চেনে অ্যাট ডাস্ক গোধুলি বেলাই হি ক্যারেড হার সিদ্ধার লীলাকে ভিতরে নিয়ে আসত অ্যান্ড শি হেল্ড এ ক্লাস ফর হিম এবং লীলা তার একটা ক্লাসের ব্যবস্থা করত বা আয়োজন করত শি হ্যাড এ বক্স তার ছিল একটা বক্স খুব ভালো করে মনে রাখতে হবে যে কি ছিল লীলার বক্সে ফিল্ড উইথ ক্যাটালগ যেটা পূর্ণ ছিল ক্যাটালগে মানে নানা রকম বিজ্ঞাপন পত্রিকাতে ইলাস্ট্রেটেড বুকস ছবি আঁকা বই অ্যান্ড স্টাম্পস অফ পেন্সিলস এবং পেন্সিলের কিছু অংশ ইট গেভ আর গ্রেট জয় এটা তাকে খুব আনন্দ দিত তাকে বলতে কাকে লীলাকে টু প্লে দ্য টিচার টু সিদ্ধা সিদ্ধার শিক্ষকের ভূমিকায় অভিনয় করতে যে সিদ্ধার শিক্ষক হওয়াটা লীলার কাছে খুবই আনন্দের ছিল সি মেড ইন স্কোয়াট অন দ্য ফ্লোর সে তাকে উবু হয়ে বস করাত মেঝেতে তাকে বলতে কাকে না সিদ্ধাকে উইথ এ পেন্সিল বিটুইন ইজ ফিঙ্গার্স তার দুই আঙুলের মধ্যে একটা পেন্সিল দিত অ্যান্ড এ ক্যাটালগ ইন ফ্রন্ট অফ হিম এবং তার সামনে একটা ক্যাটালগ রাখত সি হ্যাড অ্যান আদার পেন্সিল আর লীলা নিত আর একটা পেন্সিল অ্যান্ড এ ক্যাটালগ এবং অন্য একটা ক্যাটালগ নিত অ্যান্ড কমান্ডেড আদেশ করত নাও রাইট এখন লেখো অ্যান্ড হি হ্যাড টু ট্রাই এবং সিদ্ধাকে চেষ্টা করতে হতো অ্যান্ড কপি নকল করতে হতো হোয়াট এভার শি রোট ইন দ্য পেজেস অফ আর ক্যাটালগ সে যা কিছু লিখত তার ওই বিজ্ঞাপনের খাতাটার বা ক্যাটালগের পাতাই যে লীলা তার ক্যাটালগের পাতায় যা কিছু লিখত সবই নকল করতে হতো সিদ্ধাকে আবার খুব ভালো করে মনে রাখতে হবে সি নিউ সি বলতে গে লীলা লীলা জানত টু অর থ্রি লেটার্স দুটো কি তিনটে অক্ষর খুব ভালো করে মনে রাখতে হবে অব দ্য অ্যালফাবেট বর্ণমালার মধ্যে অ্যান্ড কুড ড্র এ কাইন্ড অফ ক্যাট অ্যান্ড ক্রো আর ওই কোনো রকমের বিড়াল বা কাক আঁকতে পারত বাট নান অব দিজ কুড সিদ্ধা ইভেন রিমোটলি কপি কিন্তু এগুলোর কোনোটাই সিদ্ধা সামান্যতম নকলও করতে পারত না সি সেড সে বলত এক্সামিনিং ইজ এফোর্ট সিদ্ধার প্রচেষ্টাটাকে পর্যবেক্ষণ করে বা লক্ষ্য করে ইজ দিস হাউ আই হ্যাভ ড্রন দ্য ক্রো আমি কি এইভাবে কাকটা এঁকেছি নাকি ইজ দিস হাউ আই হ্যাভ ড্রন দ্য বি আমি কি এইভাবে বিটা লিখেছি নাকি সি পিটিড হিম লিডার খুব করুণা হতো সিদ্ধার প্রতি অ্যান্ড রেডাবল ধার এফোর্টস দ্বিগুণ বাড়িয়ে দিত তার প্রচেষ্টা টু টিচ হিম সিদ্ধাকে শিক্ষা দেবার জন্য বাট দ্যাট গুড ফেলো কিন্তু ওই ভালো মানুষটি মানে সিদ্ধা দো অ্যান্ড অ্যাডেপ্টেড কন্ট্রোলিং দ্য মুন যদিও সে চাঁদকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারত বা চাঁদ নিয়ন্ত্রণে দক্ষ ছিল was utterly incapable purupuri akkham chilo applying the pencil pencil chalana korte consequently tar phole 
ইট লুক অ্যাজ দো লীলা উড কিপ হিম দেয়ার মনে হতো লীলা যেন সেখানে তাকে বোস করিয়ে রাখবে পিন্ড টু হিজ শিট তার বসার জায়গাতে স্থির করে টিল যতক্ষণ না হিজ স্টিপ তার আড়ষ্ট শক্ত হয়ে যাওয়া ইনফ্লেক্সিবিল রেস্ট অনমনীয় মাংসপেশিটা ক্র্যাক্ট যন্ত্রণা শুরু করত যে যতক্ষণ না তার অনমনীয় আড়ষ্ট মাংসপেশিতে বা কবজিতে যন্ত্রণা হতো ততক্ষণ পর্যন্ত সিদ্ধা তাকে সেই যাতেই স্থির করিয়ে বোস করিয়ে রাখত হি শর্ট রিলিফ বাই সেইং হি বলতে কে না সিদ্ধা সিদ্ধা মুক্তি খুঁজতেই বলে আই থিঙ্ক ইউর মাদার ইজ কলিং ইউ ইন টু ডিনার আমার মনে হয় তোমার মা তোমাকে ডাকছে রাতের খাবার খেতে লীলা উড ড্রপ দ্য পেন্সিল লীলা পেন্সিলটা ফেলে দিত অ্যান্ড রান আউট অফ দ্য রুম দৌড়ে রুমের বাইরে যেত অ্যান্ড দ্য স্কুল আওয়ার উড এন্ড আর স্কুলের ঘন্টা ফুরিয়ে যেত এই পুরো প্যারাটা হচ্ছে কিন্তু একটা বড় কোশ্চেন যে লীলা কিভাবে সিদ্ধাকে শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করত এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট বড় কোশ্চেন আফটার ডিনার রাতের খাবার শেষ হওয়ার পর লীলা র্যান টু হার বেড লীলা দৌড়ে যেত তার বিছানায় সিদ্ধা হ্যাড টু বি রেডি উইথ এ স্টোরি সিদ্ধাকে প্রস্তুত থাকতে হতো একটা গল্প নিয়ে হি স্যাট ডাউন অন দ্য ফ্লোর সে বসে থাকতো মেজেতে নিয়ার দ্য বেড বিছানার কাছে অ্যান্ড টোল্ড এবং বলতো ইনকম্পেয়ারেবল স্টোরিজ অতুলনীয় সব গল্প অফ অ্যানিমেলস ইন দ্য জঙ্গল জঙ্গলের পশুদের নিয়ে অফ গডস ইন হেভেন স্বর্গের দেবতাদের নিয়ে অফ ম্যাজিশিয়ান্স জাদুকরদের নিয়ে হু কুড কনজিওর আপ যারা নির্মাণ করতে পারত গোল্ডেন ক্যাসেলস সোনালি দুর্গ অ্যান্ড ফিল লেম আর পূরণ করতে পারত সেই দুর্গগুলোকে উইথ লিটিল প্রিন্সেস অ্যান্ড দেয়ার পেট ছোট ছোট রাজকন্যা এবং তাদের পোষ্যতে ডে বাই ডে দিন দিন শি ক্লাং ক্লোজ আর টু হিম শি বলতে কে লীলা লীলা সিদ্ধার আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল সি ইনসিস্টেড আপন হ্যাভিং হিজ কোম্পানি অল হার ওয়েকিং আওয়ার্স যতক্ষণ লীলা জেগে থাকত ততক্ষণই সে সিদ্ধার সঙ্গে থাকার জন্য জোর করত ইনসিস্টেড আপন মানে জোরাজুরি করা জোর করা শি ওয়াজ অ্যাট ইজ সাইড সে তার পাশে থাকত হোয়েন হি ওয়াজ ওয়ার্কিং ইন দ্য গার্ডেন যখন সিদ্ধা বাগানে কাজ করত অর চপিং উড অথবা কাঠ কাটত অ্যান্ড অ্যাকোম্প্যানিড হিম তার সঙ্গে যেত হোয়েন হি ওয়াজ সেন্ট অন ইরান্স যখন তাকে কোনো খুঁটিনাটি কাজে বাইরে পাঠানো হতো ওয়ান ইভিনিং একদিন সন্ধ্যায় হি ওয়েন্ট আউট টু বাই সুগার সে বাইরে গিয়েছিল চিনি কিনতে অ্যান্ড লীলা ওয়েন্ট উইথ হিম লীলাও তার সাথে গিয়েছিল খুব ভালো করে মনে রাখতে হবে কি কিনতে গিয়েছিল আর হোয়েন দে কেম হোম যখন তারা বাড়ি ফিরেছিল লীলাস মাদার নোটিস দ্যাট লীলার মা লক্ষ্য করল যে এ গোল্ড চেন একটা সোনার হার লীলা হ্যাড বিন ওয়েয়ারিং যেটা লীলা পরেছিল ওয়াজ মিসিং সেটা হারিয়ে গেছে সেটা নেই যে সে হারটা তার গোলাতে নেই হোয়ার ইজ ইউর চেন তোমার হাতটা কোথায় লীলা লুক টিন টু আর শার্ট লীলা তার জামাটা দেখত সার্চ খুঁজত অ্যান্ড সেট বলত আই ডোন্ট নো আমি জানি না হার মাদার গেভ হারে স্ল্যাব তার মা তাকে একটা চট দিত অ্যান্ড সেট বলত হাউ মেনি টাইমস হ্যাভ আই টোল্ড ইউ কতবার আমি তোমায় বলেছি টু টেক ইট অফ এটাকে খুলে ফেলতে অ্যান্ড পুট ইট ইন দ্য বক্স বক্সে কুড়িয়ে রাখতে দেখো আজকের ভিডিওতে আমরা তাহলে আর কে নারায়ণের লেখা ক্লাস ইলেভেনের ছোট গল্প লীলাস ফ্রেন্ড এই গল্পটির সারসংক্ষেপ নিয়ে আলোচনা করলাম এবং প্রথম তিনটি পাতার প্রতিটি লাইনের বাংলা অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করলাম কালকের ভিডিওতে আমরা লীলাস ফ্রেন্ড গল্পটির বাকি তিনটি পাতার প্রতিটি লাইনের বাংলা অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করব ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক শেয়ার ও কমেন্ট করে জানাবে আর যারা আজ আমার চ্যানেলটি প্রথম দেখছো বা চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করনি অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটা প্রেস করবে যাতে পরের ভিডিওগুলো আপলোড করার সাথে সাথেই তোমাদের কাছে নোটিফিকেশান পৌঁছে যায় ভালো থেকো ধন্যবাদ দেখা হবে পরের ভিডিওতে